শুভেচ্ছা বন্ধুরা আজবের পক্ষ থেকে আবারো হাজির হলাম নতুন একটি এপিসোড নিয়ে সময় যত এগুচ্ছে আমরা ততই যন্ত্র নির্ভর হয়ে পড়ছি রোবটিক সাইন যে আমাদেরকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে তা শুধু সময়ই বলতে পারবে তবে আমরা এতটুকু নিশ্চিত করে বলতে পারি একের পর এক যেভাবে মানুষের জায়গা দখল করে নিচ্ছে রোবট তাতে ভবিষ্যৎ দুনিয়াটা রোবটের হলেও অবাক হওয়ার কিছুই থাকবে না আর কি বলুন তো শুধু কি মানুষ পশু পাখি সহ অনেক জন্তু জানোয়ারও তৈরি হচ্ছে রোবটিক প্রযুক্তি দিয়ে তাহলে চলুন দেখি অবাক হওয়ার মতো তেমনই আজবার অদ্ভুত কিছু রোবট তার আগে যথারীতি আপনাদের কাছে অনুরোধ ভালো লাগলে ভিডিওটিতে লাইক দিবেন আর যদি আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করা না থাকে তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন জার্মানির রোবট তৈরির প্রতিষ্ঠান ফেস্টো বানিয়েছে পিপড়া রোবট সত্যিকারের পিপড়ার মতোই রোবটে পিপড়ারও ছটি পা রয়েছে তবে এটিকে শুধু দেখতে পিপড়ার মতো বানানোটি লক্ষ্য ছিল না ফেস্টোর বরং তারা চেয়েছিলেন এ রোবট পিপড়ার মধ্যে যেন বাস্তব পিপড়ারও সকল বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকে তিরিশ সেন্টিমিটার লম্বা পিপড়াগুলো তাদের অ্যান্টিনার মাধ্যমে একে অন্যের সাথে যোগাযোগ করতে পারে তাদের চোখে বসানো রয়েছে থ্রি ডি স্টুডিও ক্যামেরা ফলে তারা চলার পথে সামনে সব কিছু খুব ভালোভাবে দেখতে পায় আবার চোখের নিচে বসানো আছে ইনফারেড অপটিক্যাল সেন্সর ফলে চলার পথে বাধা বিঘ্ন শনাক্ত করা সম্ভব হয় তাদের আবার সত্যিকারের পিঁপড়ার মতো কোনো কিছুকে টেনে নেওয়ার ক্ষমতা রয়েছে তাদের মধ্যে ছোট্ট দুইটা অনবোর্ড ব্যাটারি দিয়ে এই রোবট চোদ্দ মিনিট চলতে পারে তবে চার্জ ফুরুলি পিঁপড়াগুলো মাথায় লাগানো অ্যান্টিনা দিয়ে আবার রিচার্জ হয়ে নিতে পারে খুব সহজেই জার্মান অটোমেশন কোম্পানি তৈরি করেছে এ রোবট বাদুর এ রোবট বাদুর তৈরিতে তিনটি বিষয়ে যথেষ্ট নজর দিয়েছে বিজ্ঞানীরা সঠিকভাবে পাখা নাড়ানো চলার পথে সামনে যা চোখরূপী ক্যামেরায় ধরা পড়ে সেগুলো দ্রুত সময়ে প্রসেস করে সঠিক সিদ্ধান্ত নেয়া আর একটি সত্যিকারের বাদুরের মতোই আচরণ করা এ রোবট বাদুর নিজের পাখা প্রসারিত করতে পারে আবার গুটিও নিতে পারে এই বাদুরের পাখা তৈরিতে বিশেষ ধরনের শক্ত অথচ হালকা কাপড় ব্যবহার করা হয়েছে বাদুরের শরীরের কলসে রাখা হয়েছে আসল যন্ত্র বা প্রসেসিং ইউনিট এই রোবট চলার পথে নিজের পথ নিজে চয়েস করতে পারে এছাড়া কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সাহায্যে কিছু সিদ্ধান্ত নিতে পারে নিজের প্রয়োজন মতো খুব জনপ্রিয় একটা গান আছে না বাগানের নরম সুন্দর প্রজাপতি এখন উড়ে বেড়াবে চার্জের সাহায্যে তবে দূরে থেকে বুঝার উপায় থাকবে না সেটা একটা রোবট প্রজাপতি প্রতিটি প্রজাপতি রোবটের ওজন মাত্র বত্রিশ গ্রাম তাই এর ভিতরে থাকা ব্যাটারিও খুবই ছোট এক চার্জে এই প্রজাপতি পনেরো মিনিটের মতো উঠতে পারে তারা যখন উড়ে তখন দূর থেকে দেখে কোনো ভাবে বোঝার উপায় থাকে না এগুলো সত্যিকারের প্রজাপতি নয় এগুলো আসলে রোবট
র্যাব ইউনিভার্সিটি অফ টোয়েন্টি এমন একটি রোবট পাখি বানিয়েছে যেটা আপনাকে শুধু যে মুগ্ধ করবে তা তো নয় এটার উড়ার ভঙ্গিও আপনাকে চমৎকৃত করবে চলাফেরা ধরন ধারণ আর বাইরের ভেশভূষা বাদ দিলে এটি আসলে নিখুঁত একটি ড্রোন এছাড়া এই রোবট আগামীতে বিভিন্ন দেশের হয়ে সীমান্তে গুপ্তচর ভিত্তি করার জন্য কাজে লাগানো হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে তবে আপাতত বিমানবন্দরে অযাচিত পাখিদের তাড়ানোর জন্য এটাকে কিভাবে কাজে লাগানো যায় সেই চিন্তাই করছে গবেষকরা এই রোবট পাখি ঘন্টায় আঠারো কিলোমিটার গতিতে উঠতে পারে আর নিচে থেকে কম্পিউটার বা রিমোট দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করা যাবে এই পাখিকে সমুদ্র পাখি সিগাল এখন শহরে দেখা গেলেও অবাক হওয়ার কিছুই নেই তবে সেটা কিন্তু সত্যিকারের সিগাল নয় এটা রোবটিক সিগাল বড় দুটি পাকা ঝাপটিয়ে এই পাখি যখন আকাশে ওড়ে তখন দূর থেকে দেখে কারো বোঝার সাধ্য নেই এই পাখি আসলে সত্যিকারের পাখি নয় এটি আসলে একটি রোবট মাক্রোসা তো অনেক দেখেছেন কিন্তু খুব লক্ষ্য করে ওদের হাঁটাচলা জীবনযাপন এগুলো লক্ষ্য করেছেন কি যদি করতেন তাহলে দেখতেন তাদের জীবনযাপন আর চলাফেরা বেশ বৈচিত্র্য রয়েছে তাই রোবটিক মাক্রোসা বানানোটা সত্যি চ্যালেঞ্জিং একটা ব্যাপার ছিল সত্যিকারের মাক্রোসা পা ফেলে ফেলে যেমন চলতে পারে তেমনি আবার পায়ের উপর ভর করে ঘুরে ঘুরেও চলতে পারে ঠিক সেই ব্যাপারটিও একই রকমভাবে করতে সক্ষম এই রোবটিক মাক্রোসা সত্যি অনেক আজব একটি জিনিস এই রোবটিক মাক্রোসা থ্রিডি প্রিন্টারের সাহায্যে তৈরি করা ঘাস ফরিং বা গঙ্গা ফরিং এর রোবটটিকে দেখলে একবারও আপনার মনে হবে না এটি একটি রোবট এটা এতটাই সুন্দর যে দেখলে আপনার মনে হবে একটু আদর করে দেই তবে রোবটটিকে ফরিং বানানো হয়েছিল বনে জঙ্গলে থাকা বিরল পাখিদের ছবি খুব কাছ থেকে তোলার জন্য এটাকে নিয়ন্ত্রণ করা যায় মোবাইল অ্যাপসের মাধ্যমে তবে এখনই ফরিং রোবট বাজারে ছাড়া হয়েছে মানুষের বিনোদনের জন্য কারণ এটা সৌন্দর্য যে কাউকে মুগ্ধ করবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই সাপকে ভয় করে বেশিরভাগ মানুষ কারণ সাপ মানে তো ভয়ঙ্কর একটি প্রাণী কিন্তু ইলুম নামের এই সাপ আসলে একটি রোবট গভীর সমুদ্রের বুকে গবেষণার সুবিধার জন্য বানানো হয়েছে এই রোবট সাপ খুবই নমনীয় দেহভঙ্গির এই রোবট চলতে পারে সাপের মতোই একেবারে একে বেঁকে তবে আসল সাপের সাথে এর ছোট্ট একটি পার্থক্য রয়েছে 
এটি ডাঙ্গায় চলতে পারে না শুধু পানিতেই চলতে পারে এই রোবটের মাথার মধ্যে লাগানো থাকে উচ্চ পাওয়ারের লাইট আর অন্যদিকে লাগানো থাকে হাতের কাজ করার জন্য বিশেষ এক ধরনের যন্ত্র তাছাড়া দৃশ্যাবলী ধারণ করার জন্য উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন ক্যামেরা তো লাগানো থাকছে লাফিয়ে চলা চমৎকার একটি প্রাণী হল ক্যাঙ্গারু অস্ট্রেলিয়াতে এটা তো আবার তাদের জাতীয় প্রাণী পেটের ভিতর থলের মধ্যে বাচ্চা লালন পালন করার জন্য ক্যাঙ্গারু অন্য সকল প্রাণীদের থেকে একটু আলাদা তবে ক্যাঙ্গারু যে লাফিয়ে লাফিয়ে চলে তাতে সেটার অনেক শক্তি খরচ হয় কিন্তু ফেস্টর তৈরি বায়নুক ক্যাঙ্গারুর এমন কোনো ঝামেলা নেই এটা সারা দিন লাফিয়ে দৌড়ালেও এটা কখনো ক্লান্ত হবে না কারণ এটি একটি রোবট এক মিটার লম্বা এই বায়নিক ক্যাঙ্গারুর ওজন মাত্র সাত কেজি এটা যখন লাভ দেয় তখন এক লাফে আঠারো সেন্টিমিটার পর্যন্ত উপরে উঠে যায় আর চল্লিশ সেন্টিমিটার দূরত্ব পাড়ি দেয় এ রোবটকে হাতে পড়ার মতো বিশেষ একটা ব্যাস দিয়ে খুব সহজে নিয়ন্ত্রণ করা যায় আর এটি দেখতেও খুবই সুন্দর সালামান্ডার হলো এমন একটি প্রাণী যেটা জল স্থল দুই জায়গাতেই সমানভাবে বিচরণ করতে পারে তবে সবচেয়ে মজার বিষয় হলো এই ছোট্ট সালামান্ডার কিন্তু মাটিতে যখন হাঁটে তখন সেটা অনেকটা কুমিরের মতোই দেখায় ঠিক ওটার মতোই দেখতে তৈরি করা হয়েছে প্লিউ রোবট নামের এই রোবট এটাও সত্যিকারের সালামান্ডার মতো যখন শরীর দুলি দুলি হাঁটে তখন বেশ মজা লাগে দেখতে এই রোবট তৈরিতে সাহায্য নেওয়া হয়েছে থ্রি ডি প্রিন্টারের রোবটটি তৈরি করেছে সুইজারল্যান্ডের ফেডারেল ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির বিজ্ঞানীরা তাহলে বন্ধুরা কেমন লাগলো প্রযুক্তির বিষয়কর আবিষ্কার রোবট নিয়ে আমাদের আজকের এই পর্ব যদি ভালো লাগে সেটা মন্তব্যের মাধ্যমে আমাদেরকে জানান সাথে একটা লাইক তো আপনার কাছে প্রত্যাশা করতেই পারি আর যদি আমাদের চ্যানেলটি এখনও সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন তাহলে এক্ষুনি সাবস্ক্রাইব করে নিন সবাই ভালো থাকুন আর রাজবের সাথেই থাকুন